এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন এবং আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের এই মাইক্রোফোনটি আমাদের পিসিতে কানেক্ট করতে পারি লেটস গেট ইন দ্য ভিডিও ডাইনামিক মাইক্রোফোন স্ট্রাকচার কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কারণ ডাইনামিক মাইক্রোফোনে আমাদের কোনো আলাদা ভোল্টেজ দেওয়া লাগে না কিন্তু কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনে আমাদের একটি ফ্যান্টম পাওয়ার থেকে আলাদা করে ভোল্টেজ সাপ্লাই করা লাগে এই ডাইনামিক মাইক যেহেতু নিজে নিজের ভোল্টেজ তো তৈরি করে নিতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ডাইনামিক মাইকটা আমাদের পিসিতে কানেক্ট করে দেখতেই পারি নাকি হ্যাঁ আমরা কিন্তু চাইলে আমাদের ডাইনামিক মাইক্রোফোনটি আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটারে অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটারে কানেক্ট করতে পারি যদি আমাদের মাদারবোর্ডটি এই ধরনের মাইক্রোফোন হ্যান্ডেল করার মতো ক্যাপাবিলিটি সম্পন্ন হয়ে থাকে আর সেজন্য আমরা সহজে কিন্তু এই ধরনের এক্সেল আর টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার কেবল অথবা আমাদের যদি মাইক্রোফোনের সাথে কোনো কেবল দেওয়া থাকে যেমন এক্সেল আর টু কোয়ার্টার ইঞ্চ কেবল যেটা সরাসরি আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করা হয় সেই কোয়ার্টার ইঞ্চ টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কনভার্টার ইউজ করে কিন্তু আমরা সহজে আমাদের মাদারবোর্ডের সাথে আমাদের এই মাইক্রোফোনগুলো গাইড করে ফেলতে পারবো তবে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি জানো ডাইনামিক মাইক্রোফোন যে সিগনালটা তৈরি করে সেটা কিন্তু ইলেকট্রিক সিগনাল এবং সেটা সে নিজেই তৈরি করে কিন্তু সেই সিগনালটা খুবই অল্প এবং সেটাকে আমাদের একটু বুস্ট করা দরকার পরে যদি আমরা সেটাকে ইউজেবল করে ফেলতে চাই আর সে জন্য কিন্তু চাইলে আমরা আমাদের উইন্ডোজের মাইক্রোফোন বুস্ট ফাংশনটা ইউজ করতে পারি যেটা আমাদের মাইক্রোফোনের সিগনালে একটু ডিজিটাল গেইন অ্যাড করে দিতে পারবে এবং ডিজিটাল গেইন মানে কিন্তু টু নয়েজ এই বুস্ট এবং আরও অন্যান্য অনেক ফাংশনালিটি পাওয়ার জন্য আমাদের মাদারবোর্ডের পেছনের পোর্টগুলো ব্যবহার করতে হবে কারণ সেগুলো আমাদের সরাসরি সাউন্ড চিপসের সাথে কানেক্টেড আর তাছাড়া ইউএসবি যে সাউন্ড কার্ডগুলো আছে সেগুলোর সাথে সাধারণত এই ধরনের ফিচারগুলো ইউজ করা যায় না বাট মাইক্রোফোন ভলিউম সবগুলো সাউন্ড কার্ডের সাথেই ক্যাপেবল এবং সবগুলো সাউন্ড কার্ডে মাইক্রোফোন ভলিউমটা ইউজ করা যায় সরাসরি যদি আমরা বুস্ট ফাংশনটা ইউজ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই মাইক্রোফোনগুলো সরাসরি আমাদের মাদারবোর্ডে কানেক্ট করে দিতে হবে আমাদের মাদারবোর্ডে যদি এরকম কোনো ফাংশন খুঁজে না পাই তাহলে বুঝে নিতে হবে আমাদের মাদারবোর্ডে এই টাইপের কোনো ড্রাইভার বা পারফেক্ট কোনো ড্রাইভার যেটা দরকার আমাদের মাদার বোর্ডের জন্য সেটা ইনস্টল করা নেই আর সে জন্য কিন্তু আমরা চাইলে ড্রাইভার প্যাক সলিউশন ইউজ করে আমাদের ড্রাইভার প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলতে পারি অথবা আমাদের যদি মাদার বোর্ডের চিপ সেটের ব্র্যান্ডটা জানা থাকে আমাদের মানে রিয়েল টেক হতে পারে ভায়া হতে পারে সেটা যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমাদের সরাসরি চাঁদের ওয়েবসাইটে চলে গিয়ে আমরা সেই ড্রাইভারগুলো ডাউনলোড করে ইনস্টল করে আমাদের মাদার বোর্ডের সেই ফাংশনগুলো আনলক করে নিতে পারবো ডাইনামিক মাইক্রোফোন যদি কিনতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশনে গিয়ে বিডি শপের লিঙ্কটিতে ক্লিক করে মাইক্রোফোনটি কিনে ফেলতে পারো দিস ওয়ান আহোজা নাইনটি এইট এক্সেলার কাজের কথা ফিরে আসি আমাদের পিসিতে যদি আমরা কিছু সস্তা ডাইনামিক মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারি কিন্তু বেশ কিছু দামি মাইক্রোফোন বাজারে রয়েছে আর সেগুলো ব্যবহার করতে হলে কিন্তু আমাদের একটি প্রি অ্যাম্প অথবা একটি সাউন্ড ইন্টারফেস বা অডিও ইন্টারফেসের দরকার হবে যেগুলো সেই মাইক্রোফোনগুলোকে ড্রাইভ করার জন্য এনাফ ভোল্টেজটা দিতে পারবে আর আমরা যদি এরকম সস্তা ডাইনামিক মাইক্রোফোন দিয়ে আমাদের পিসিতে সাউন্ড রেকর্ড করতে চাই সেটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয় এবং সবচেয়ে বড় যে দুশ্মন এটার সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লুপ আমাদের কিন্তু বেশিরভাগই কম্পিউটার পাওয়ার লাইনগুলো আর্থিং করা থাকে না জাস্ট টু পিন প্লাগ দিয়ে আমরা আমাদের কম্পিউটার পাওয়ার স্ট্রিপটি কানেক্ট করে ফেলি এবং সব কিছু চালু হয়ে যায় এবং আর্থিং না করার সাথে সাথে আমরা কিন্তু একটা পাওয়ার স্ট্রিপ মানে মাল্টি প্লাগে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট ইউজ করি যেমন মনিটর ডেস্কটপ আমাদের স্পিকার এই টাইপের অনেকগুলো কম্পোনেন্ট চলার জন্য মেনলি আমাদের স্পিকার যেটা সবচেয়ে বেশি নয়েজ তৈরি করে পাওয়ার লাইনের মধ্যে সেই জন্য কিন্তু বেশ নয়েজ তৈরি হয় আমাদের লাইনটার ভেতরে সার্কিটের ভেতরে এবং সেটাকে বলা যায় মূলত গ্রাউন্ড লুপটা আমরা যদি আর্থিং করা লাইন ইউজ করি তাহলে কিন্তু গ্রাউন্ড লুপের সমস্যাটা আমাদেরকে ফেস করতে হবে না আর ঠিক এই গ্রাউন্ড লুপটার জন্য আমাদের মাইক্রোফোনের একটা হামিং নয়েজ আসে যে কোনো রকম মাইক্রোফোন যদি আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার কানেক্ট করি আর তাহলে কিন্তু আমরা এই হামিং নয়েজটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো তো আমি এখন সরাসরি আমাদের ডাইনামিক মাইক্রোফোনটি আমাদের ডেস্কটপে কানেক্ট করে ফেলবো এবং রেকর্ড করে একটা এক্সাম্পল শোনাবো যে ডাইনামিক মাইক্রোফোন কানেক্ট করার পরে গ্রাউন্ড লুপের কারণে নয়েজটা ঠিক কীরকম হয়ে থাকে এখন আমি রেকর্ড করতেছি সরাসরি আমার কম্পিউটারে এবং আমার কম্পিউটারের পেছনের আইও জ্যাক মানে সাউন্ড আইও জ্যাকের মধ্যে আমার মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করা এবং মাইক্রোফোনের ভলিউম হচ্ছে এইটি এবং মাইক্রোফোনের বুস্ট রয়েছে থার্টি ডিবি পর্যন্ত এবং এটা সাউন্ড হচ্ছে ঠিক এরকম তো আমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যে কি পরিমাণ নয়েজ রয়েছে আমাদের ভোকালটা কিন্তু ক্লিয়ার থাকলেও ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশ নয়েজ রয়েছে যেটা কিন্তু আমাদের ভোকালটা নষ্ট করে দিচ্ছে প্লাস সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেশ খারাপ করে দিচ্ছে আমাদের যদি একটি ল্যাপটপ থাকে এবং একটি ইউএসবি সাউন্ড কার
তো সেজন্য আমি রেকর্ড করেছি যেহেতু আমাদের অডাসিটি সফটওয়্যার এবং অডাসিটি টু ওপেন সোর্স ফ্রি অডিও রেকর্ডিং সফটওয়্যার যেটার মধ্যে বেশ কিছু ইফেক্টস রয়েছে এবং নয়েজ রিডাকশন ফাংশনটি রয়েছে যার মাধ্যমে আমাদের অডিও থেকে বেশ কিছু নয়েজ আমরা ক্যান্সেল করে দিতে পারি তো আমরা এখন সেটাই চেষ্টা করব অডাসিটি সফটওয়্যারটির লিংক নিচে ডিসক্রিপশনে রয়েছে তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব অডাসিটিতে তো এখন আমরা আমাদের অডাসিটিতে রেকর্ড করা ভয়েসটা শুনে দেখব যে এটা নয়েজ লেভেলটা কীরকম ছিল আইও জ্যাক মানে সাউন্ড আইও জ্যাকের মধ্যে আমার মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করা এবং মাইক্রোফোনটির দেখা যাচ্ছে এটা নয়েজ লেভেল কিন্তু অনেক বেশি তো এখন আমি আমার অডিও থেকে একটা সাইলেন্ট অংশ সিলেক্ট করে নিব যেমন এই অংশটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পর আমি চলে যাব ইফেক্টস এবং নয়েজ রিডাকশনে নয়েজ রিডাকশনে যাওয়ার পর আমি দেবো গেট নয়েজ প্রোফাইল গেট নয়েজ প্রোফাইল দেওয়ার পরে আমি আমার সম্পূর্ণ অডিওটা সিলেক্ট করে নিব এবং তারপরে ইফেক্ট থেকে আবার নয়েজ রিডাকশনে চলে যাব নয়েজ রিডাকশনে যাওয়ার পরে আমাকে স্টেপ টু অথবা নয়েজ রিডাকশনে যে ফিল্টারিংগুলো আছে এবং সেন্সিটিভিটি ফ্রিকুয়েন্সি স্মুদিং এবং আদার থিংস আছে সেগুলো আমাকে ফিক্স করে দিতে হবে তো ফিক্স করার জন্য আমি ফ্রিকুয়েন্সি স্মুদিংটা দিয়ে দেবো তিন থেকে চার যেটা আমাদের এখন তিন সিলেক্ট করা আছে সেন্সিটিভিটি দুই থেকে তিন মানে টু আমাদের এখন টু সিলেক্ট করা আছে এবং নয়েজ রিডাকশন টু ডিবি নাইন ডিবি পর্যন্ত আমাদের এখানে আছে এবং নাইন ডিবি এটা পারফেক্ট কারণ নয়েজ রিডাকশন ছয় থেকে আটের মধ্যে রাখাতে বেটার আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি এটাকে এবার আমি একটা প্রিভিউ শুনে নিব আমরা সেন্সিটিভিটা একটু বাড়িয়ে দিই এখন আমি রেকর্ড করতে তো আমরা এক লাইন নয়েজ রিডাকশন ইফেক্ট দিয়ে দিলাম এখন আমি রেকর্ড করতেছি সরাসরি আমার কম্পিউটারে এবং আমার কম্পিউটারের পেছনের আইও জ্যাক মানে সাউন্ড আইও জ্যাকের মতো তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু আগের থেকে নয়েজ নটিসেবেলি অনেক কমে গিয়েছে তো এক লেয়ার নয়েজ রিডাকশন করে ফেলার পরে আমি আবার সম্পূর্ণ অডিওটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং ইফেক্ট থেকে চলে যাচ্ছি নয়েজ রিডাকশনের নিচে নর্মালাইজে নর্মালাইজে যাওয়ার পর আমি রিমুভ ডিসি অফসেটের টিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি এবং নর্মালাইজ ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড টু ডিসিবেল এখানে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিয়েছি মাইনাস ওয়ান দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একবার প্রিভিউ করে শুনে নিচ্ছি যে অডিওটির কোয়ালিটি কীরকম চেঞ্জ এসেছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের এটা আমাদের ডিবি ডিবি মিটার বা ডেসিবিল মিটার দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা বারোর উপরে চলে গেছে তার মানে এটা নর্মালাইজড হয়ে গেছে আমি এটা আর একটু কমিয়ে দিচ্ছি এটাকে একটু এবার প্রিভিউ করে দেখিনি ডেসিবিল মিটার কতটুকু যায় এখন আমি রেকর্ড করতে দেখা যাচ্ছে বারো এবং পনেরো মাঝামাঝি আছে তার মানে অডিওটি এবার একটা নর্মাল লেভেলে চলে আসছে এবার আমরা আবার একটি সাইলেন্ট অংশ সিলেক্ট করে নিয়ে ইফেক্ট থেকে চলে যাব নয়েজ রিডাকশন এবং নয়েজ রিডাকশনে গিয়ে গেট নয়েজ প্রোফাইল দিব এবং গেট নয়েজ প্রোফাইল দেওয়ার পরে আবার সম্পূর্ণ অডিওটি সিলেক্ট করে নিয়ে চলে যাব নয়েজ রিডাকশনে এবং আবার আগের মতো আমাদের সম্পূর্ণ সেটিংস ঠিকঠাক করে নিয়ে আমরা আবার আরেক লেভেল বা আরেক লেয়ার নয়েজ রিডাকশন করে নিব এখন আমি রেকর্ড করতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু নয়েজ লেভেল অনেক কমে গিয়েছে আগের থেকে এখন আমি রেকর্ড করতেছি সরাসরি আমার কম্পিউটারে এবং আমার কম্পিউটারের পেছনের আইও জ্যাক মানে সাউন্ড আইও জ্যাকের মধ্যে আমার মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করা এবং মাইক্রোফোনটির ভলিউম হচ্ছে এইটি এইট এবং মাইক্রোফোনের বুস্ট রয়েছে থার্টি ডিবি পর্যন্ত এবং এটা সাউন্ড হচ্ছে ঠিক এরকম এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি আমার অডিও থেকে কিন্তু নয়েজ সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণভাবে বলা যাবে না কিন্তু বেশ খানিকটা নয়েজ ক্যান্সেল করে দিয়েছি তো আমাদের সব রকম প্রসেসিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কন্ট্রোল শিফট ই প্রেস করলে অর্ডার সিটি থেকে আমাদের সাউন্ডটা এক্সপোর্ট করতে পারবো যদি অনেক সময় এমপি থ্রিতে এক্সপোর্ট হয় না কারণ হচ্ছে এমপি থ্রির জন্য একটি আলাদা প্লাগ লাগে সেটিও ফ্রি সেটির লিঙ্কও ডিসক্রিপশনে আমি রেখেছি সেটি হচ্ছে লেম একটা প্লাগ ইন এল এ এম ই নামটাই লেম আমি লেম না তো আমরা যদি এমপি থ্রিতে সেভ না করতে পারি তাহলে আমরা ডাব্লিউ এ ভি ফরমেটে সেভ করতে পারবো যেটি সব রকম অডিও সফটওয়্যার বা ভিডিও সফটওয়্যার অথবা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার সাপোর্ট করে থাকে সেটাতে এক্সপোর্ট করলে আমাদের বেশ ভালো কোয়ালিটি আসবে বাট সাইজটা একটু বেশি হবে এমপি থ্রি চাইতে তো সেটা কোনো প্রবলেম না এক্সপোর্ট করার পর আমরা সহজে আমাদের ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারে আমাদের সাউন্ডটা নিয়ে যেতে পারবো শুটিং নিয়ে কিন্তু অনেক কথাই হলো এবার আমি ডাইনামিক মাইক্রোফোন সরাসরি আমাদের পিসিতে কানেক্ট করার পরে রেকর্ডিং সম্পর্কে কিছু টিপস দিব ডাইনামিক মাইক্রোফোনের সাথে একটি বুম আম কিংবা মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড ব্যবহার করা ভালো ডাইনামিক মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করার সময় মাইক্রোফোন যতটা কাছে পারা যায় মুখের ততটা কাছে নিয়ে আসতে হবে কারণ ডাইনামিক মাইক্রোফোন থেকে যত দূরে যাব সিগন্যাল তত কম জেনারেট হবে এবং তত কম সাউন্ড এটি ক্যাপচার করবে এবং যেহেতু আমরা মুখের কাছে নিয়ে
তো আমরা যদি কোনো রকম বুম আর্ম কিনে থাকি তো বুম আর্মগুলোর সাথে কিন্তু পপ ফিল্টার সাধারণত ফ্রি দেয় আর যদি ফ্রি না দিয়ে থাকে তাহলে আমরা একটু পপ ফিল্টার কিনে নিতে পারি ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা আছে যেটির দাম মাত্র আটশো টাকা লাস্ট পয়েন্ট আপনারা যারা ডিএসএলআর দিয়ে ইন্টারভিউ টাইপ ভিডিওগুলো করে থাকেন বা ইন্টারভিউ টাইপ শর্টগুলো নিয়ে থাকেন তারা কিন্তু চাইলে ডাইনামিক মাইক্রোফোনে সুইচ করে ফেলতে পারেন কারণ ডাইনামিক মাইক্রোফোন খুব কম নয়েস ক্যাপচার করবে এবং যার কাছে মাইক্রোফোনটা নেওয়া হবে কেবল তার নয়েসটাই ক্যাপচার করবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটা নয়েস ফ্রি সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন জাস্ট ফর দ্য ইন্টারভিউ ডিএসএলআর মাইক্রোফোনে আমাদের ডাইনামিক মাইক্রোফোন ইউজ করতে হলে আমাদের জাস্ট একটা এক্সেলআর টু থ্রি কেবল লাগবে অথবা আমাদের যদি এক্সেলআর টু কোয়ার্টার ইঞ্চ যে একটা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই আমাদের কোয়ার্টার ইঞ্চ টু থ্রি যে কনভার্টার রয়েছে সেটা ইউজ করে সহজে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারি এর ফলে যে আমরা যে ফলাফলটা পাবো সেটা কিন্তু রেডিকুলাস তো চলো তোমাদেরকে দেখে আসি একটা ডেমনস্ট্রেশন তো এখন আমি সরাসরি কথা বলতেছি আমাদের এই ডাইনামিক মাইক্রোফোনটিতে যেটি আমাদের একটু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার কেবল দিয়ে সরাসরি আমাদের ক্যামেরা কানেক্ট করা এবং এটা সাউন্ড কোয়ালিটি হচ্ছে ঠিক এরকম আমি আমাদের গেমটি টুয়েলভ ডেসিবেলের নিচে রেখেছি যাতে করে কোনো রকম ডিস্টর্শন না হয় এবং আমাদের পোস্ট প্রসেসিংয়ে চাইলে আমি একটু ভলিউমটা চাইলে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি যাতে করে আমাদের সবগুলো অডিও একটু লেভেলে থাকে আজকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন ভালো না লাগবে ডিসলাইক দিন কিসে এমনি তাকাই তো সেখানে আমার খুব অকওয়ার্ড লাগে তো আমার খুব অকওয়ার্ড লাগে তো আজকে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক দাও যদি ভালো না লেগে থাকে তাহলে ডিসলাইক দাও আর কমেন্ট করে জানাও যে আমার ভুল কী কী অথবা আমি কী কী ইম্প্রুভ করতে পারি এবং যদি খারাপ কমেন্ট করো মানে কনস্ট্রাকটিভ কমেন্ট না করো রাফেদ ভাই সাবাস সাবাস আমার সোনামণি সাবাস বাই দা ওয়ে এটা তালি ছিল না এটা ছিল তোর পাছায় আমার থাপ্পড় তোর পাছায় থাপ্পড় দেওয়ার পর একটা ছিপি আটকে দেওয়া উচিত যাতে তোর ট্যাদ্রামি বন্ধ হয় আর আমি চেষ্টা করতেছি ছোটোখাটো একটা প্রিয়েম বানানোর জন্য যাতে করে কোনো রকম নয়েজ অথবা গ্রাউন্ড লুপ অ্যাভয়েড করে আমাদের ডাইনামিক মাইক্রোফোন খুব ইজিলি আমাদের সরাসরি পিসিতে কানেক্ট করে ফেলতে পারি জাস্ট ফর গ্রেট বেটার রেকর্ডিং নট গ্রেট তার কথা না বাড়াই সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই করে ফেলো আর যদি করে থাকো তাহলে ধন্যবাদ আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ